Deci, ce părere aveți despre armata națională a Republicii Moldova? Credeți că avem o armată suficient de bună sau ar trebui să fie îmbunătățită? Da, bună. Nu e o slujă de mult. Nu mă că bună, nu aud. Nu, nu doriți să avem niște schimbări, nu să modificări în armata noastră. Petiții deja care o trimitem către deputații noștri, a noștri, parlamentari din Moldova. Și le cerem. Armata profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, cultura militară a Republicii Moldova să schimbe tot. Schimbe, să fie interesant să faci o armată. Cum crezi? Ar trebui noi să facem această schimbare, să trimitem aceste petiții la deputății noștri? Nu mă trebuie de făcut. Așa e gine, nu? Este bine, da? Nu sunteți la curent. Poate dacă nu dați voie să vă aduc eu la curent ce ce se trece. În Ucraina, deci, este război. Armata rusă a invadat Ucraina, a anexat Crimea în 2014. Acum, din februarie, s-a început un război inuman împotriva ucrainenilor. Și noi am decis ca cetățeni vecini să susținem poporul ucrainean în această luptă împotriva dictatorului Putin. Recunoaștem că este o luptă necesară și acordul în scut și protecție militară și pentru noi și pentru întreaga Europa, pentru că dacă ar ceda armata ucraineană, noi am fi următorii pe lista de invazie. Dorim o colaborare strânsă între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei, pentru că soldații noștri au ce învățat de la soldații ucrainei. Și de asemenea recunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria, la fel cum au anexat Crimea, Donetsk, Luhansk. Cunoaște despre Transnistria, despre războiul de independență pe care l-am avut noi și despre armata 14 care se află până în prezent în Transnistria. Cum vi se pare din asta o astfel de scrisoare? Este umană? De o făcut am făcut. Au slujit cu rușii. Ei tot nu sunt bun. Au slujit cu rușii. Și deci credeți că este o idee bună să susținem poporul ucrainean împotriva armatei da, da, de ocupație? Da, dacă e ocupat. Am înțeles. Doriți dumneavoastră noi să trimitem această scrisoare din numele dumneavoastră? Da, am slujit în, în Kirov. Uh-huh. Asta e Rusia? Da. Uh-huh. Am slujim acolo în Kirov și da, cea, noastră eram numai în păduri. Uh-huh. Struim plușeci de jele pentru rachete. Aha. Stroim, ce spuneți? Construiau platforme pentru rachete. Ah, ok, ok. Trei ani de zile eu am fost. Am înțeles despre aderarea Republicii Moldova la NATO. Dumneavoastră ați auzit despre NATO? Am auzit de zile, da? Uitați-vă în ziarul pe care vi l-am dat eu. Este mm-hmm. un articol despre NATO, unde informăm cetățenii despre ce înseamnă NATO. Este Organizația Tratatului Atlanticului de Nord din care fac parte 32 de state, mare majoritate sunt statele din Uniunea Europeană, plus SUA, plus Canada, au un efectiv de 800 de mii de militari, plus 2,5 milioane de rezerviști, tehnică modernă, armament modern, militarii sunt foarte bine pregătiți. Dumneavoastră cum credeți? Pentru Republica Moldova ar fi o oportunitate, o securitate bună dacă am fi apărați de către acest bloc militar? Nu mă trebuie, cum? Credeți că este o idee da, bună? Da. Ce părere ați avea dacă am fi apărați de către NATO, de către România, de către NATO? De acord. Suntem de acord. Suntem sunicii, suniți de mult. A, deci ne-a susținut unirea Republicii Moldova. Da, cum? Da. Și dacă România este membră NATO, deci susțineți și aderarea la NATO. Da, cum? Pentru că noi avem și o scrisoare despre aderarea Republicii Moldova la NATO, prin care enumerăm mai multe beneficii pe care le-am primit după aderarea la acest bloc militar. În primul rând sunt cele 30 de state aliate, plus SUA și Canada, o securitate militară sporită, cooperare militară, Tehnică și armament militar modern, evident, cunoașteți că NATO este foarte bine dotat. Plus un efectiv de 800 de mii de militari și 2,5 milioane de rezerviști. Sunteți de acord cu ideea? Da, da. da.